today according to john chapter 4 verse 23 but the hour is coming and is now here where true worshipers will worship the father in spirit and truth and indeed the father seeks such a people to worship dear friends in christ the people will soon have a new way to worship the father jesus explains to the samaritan woman yes that time has already come those people who really want to worship the father will worship him in their spirit in a true way the father looks for people who will worship him like that god is spirit people who worship him must worship from their spirit in a true way remember in john chapter 15 verse 4 jesus explained jesus telling to us continue to live in me and i will continue to live in you a branch cannot make fruit by itself it can make fruit only if it continues to be part of the vine you are like that you cannot make fruit unless you continue to live in me i am the vine and you are the branches you must continue to live in me and i must continue to live in you only if you do that will you make plenty of fruit that is because you can do nothing without me dear friends without holy spirit without holy spirit you cannot do anything in such a nice way the truth coming from the spirit if you are in truth the spirit will be with you jesus will be with you if you are in jesus christ the spirit always with you amen ഇന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിനും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അല്ല അത് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധകരെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈശോ സംരക്ഷിത സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വചനമാണിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് പിതാവായ ദൈവം ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പുത്രൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു വിശ്വൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവിശ്വാസം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ അയച്ചു തരും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെയും ഹനിക്കുവാനോ അവരെ ആ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുവാനോ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുവാനോ പരദൂഷണം പറയുവാനോ നാണം കെടുത്തുവാനോ ഉള്ളതല്ല ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈശോ യോഹനാന പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാല് നാലും അഞ്ചും പതിനങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് അവനിൽ ഉൾ അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കും ആ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫലമായിരിക്കും കാരണം ആ ദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ തായ് പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ആ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഈശോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങളുള്ള നല്ല മുന്തിരിമരമാകുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ആമേ